Moin, Zen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Mass Effect Andromeda. Hey, Sie da. Ja. Wir sollten uns unterhalten. Es wird sich für Sie lohnen. Meinst du, erzähl mal, was los? Sie sind diese große Nummer von der Initiative, oder? Hm. Kommt drauf an. Schon möglich. Schuldig Ihnen Credits. Oh, Sie sind ein Witzbold. Das ja. gefällt mir. Man könnte sagen, ich bin von den Exilanten enttäuscht. Man kann den Leuten hier nicht trauen. Sie würden einen eher abstechen, als zusammenzuarbeiten. Soll heißen, ich habe für keinen von ihnen sonderlich viel übrig. Die haben sie überhaupt nicht verdient. Verdammt richtig. Gesetzlose sind kreativ, wenn es darum geht, Zeug zusammenzubauen. Ich wette, sie könnten einiges lernen, wenn sie unseren äh, Kram untersuchen. Sie sollten sich also gesetzlosen Check und Materialien ansehen. Vielleicht finden Sie ja das eine oder andere raus. Okay, was muss man da machen? Wissen Sie nicht, wer Sie auf diese Idee gebracht hat. Okay, die Waffen an einer Forschungsstation herstellen. Okay, cool, cool. So, hier gibt's irgendwie drin noch was. Gehen wir da mal erstmal rein. Da unten will jemand was. Wuhu. Beep, 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 beep. Ach, was wollte er denn haben hier? Der gute Dirk. Hi, Dirk. Ich habe ihren Landvermesser gefunden. Er hat sich beim Beschaffen von Barytproben den Hals gebrochen. Gute Landvermesser sind schwer zu finden. Ich hoffe, Sie haben die Proben mitgebracht. Bitte sehr. Wunderbar. Hier sind Ihre Credits. Sie haben sie verdient. Dankeschön. Lebensfähigkeit auf 73. Ich glaube, wenn ich die Nebenquests abgebe, dann ist das gleich soweit. So. Da ist noch einer. Ich glaube, wir machen. Wir geben erstmal die Nebenquests ab, bevor wir uns dann gleich den Main Quests wieder widmen. Aber wobei, hier gibt es noch, noch eine neue Nebenquest zum Sammeln. Vielleicht dürfen wir mal ein bisschen. Ihr wisst schon. Hallo! Wir wollten uns doch eh nochmal auf ein Getränk treffen, ich und der gute Race. Hunger. Leider. Perfektes Timing. Das erspart mir die Mühe, nach Ihnen zu suchen. Und wenn ich Ihnen Mühe machen will. <lacht> Soll ich wieder gehen? Sie wirken wie jemand, der Spaß an der Jagd hat. <lacht> der Schein kann trügen. Ich bin für solchen Unsinn zu schüchtern. Na klar, Sie sind die Schüchternheit in Person. Also, was wollten Sie von mir? Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Was ist denn das für eine Fracht? Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis hm. und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Ich helfe Ihnen gegen Bezahlung. Ich denke darüber nach. Wie hat Sia ihre Fracht gestohlen? Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als drei Drinks. Das ist eine... Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Mein letztes Angebot. Abgemacht. Sia genehmigt sich immer einen im Crawler Song, wenn sie auf Kadara Halt macht. Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Okay. Jetzt arbeiten wir uns aber erstmal da rüber. Da gibt es auch noch was zum Abgeben. Moin, ach, Krogana. Und die saufen sich ein. Gönnt euch. Würde ich direkt mitmachen, Leute. Datenpad. Das obere Privatzimmer ist jetzt... Ach, das hatten wir schon. Wir müssen da noch hin. Ah ja, ich erinnere mich. Dunkel. Ah, der Doc, genau, das war der Doc da hinten. Ja. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Hi. Sie haben mich belogen, Doktor. Ah, ja, stimmt. 
Äh, Arangna war äußerst mitteilsam. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit ihrer ehemaligen Kollegin, Dr. Ferenc. Arena ist keine Ärztin. Sie gehört zu Sloans Dealern. Was für eine Geschichte hat sie ihnen aufgetischt? Dass sie Oblivion gemeinsam entwickelt haben und dass es von Anfang an als Droge gedacht war. Und sie haben ihren Worten mehr Glauben geschenkt als mein. Sie war äußerst überzeugt. Mehr als ich, wie es scheint. Inzwischen hat Arena die Formel längst an einen sicheren Ort gebracht. Wir werden sie nie wiederfinden. Ich musste sie ihr überlassen. Sloan hätte sie getötet, wenn ich die Formel mitgenommen hätte. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Sloan bringt ihre eigenen Leute nicht um. So viel Anstand hat sie zumindest noch. Ich hätte sie nie um Hilfe bitten sollen. Gehen Sie einfach. Oh, scheiße gebaut, Alter. Scheiße gebaut. <lacht> naja, okay. Führung. Okay, das wäre erledigt. Ich muss aber immer noch Reyes Fracht finden. Das machen wir als nächstes. Also mit Reyes zusammenarbeiten, die Fracht sammeln. Das war vielleicht doch ein bisschen kacke. Ich, also mich hatte sie echt überzeugt. Wertvolle Fracht. Also mich hatte sie wirklich überzeugt. Das gebe ich jetzt echt zu. Das klang wirklich so, als könnte der Doktor echt so ein verarsche Typ sein, der uns halt ausgenutzt hat. Also ich fand das jetzt nicht unwahrscheinlich. Aber ich wusste halt auch nicht mehr, welcher es ist. Jetzt, als ich ihn gesehen habe, musste ich dann sagen, da wusste ich dann, okay, wir haben doch Scheiße gebaut. Das war der Moment, äh, wo ich dann doch wusste, ah, nee. Scheiße, Bruder. Weil, ja. Aber der Name sagte mir nichts, weil ich wusste auch nicht mehr, welcher Quest das ist. Deswegen blöd gelaufen. Aber dann ist das halt so. Warum sind da so grüne Symbole? Was bedeuten die? Ich weiß es nicht. Was sind denn diese grünen grün Leute? Ja, das bedeutet einfach nur, das sind Leute aus meinem... Ah, das sind die... Aha, das ist ja praktisch. Das sind die Boys von meiner Crew, damit ich mit denen reden kann. Und ich auch ralle, dass ich dort mit denen reden kann. Cool. Ach ja, hier sind ja auch alle Türen so lang. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich wird hier später irgendwann noch ein Krieg um diese Stadt entpachen. Und damit wir nicht einfach durch die Gegend rennen können, sind diese Türen so langsam. Irgendwie sowas. Anders ergibt es für mich keinen Sinn. Ich rede jetzt nochmal eben mit einem von den Leuten, weil ich glaube, ich habe mit allen schon geredet. Aber ich will es nochmal checken. Sicher ist sicher. Alles okay? Das geht sie nichts an, Enard. Kein Grund für Beschimpfungen. Wow, tut mir leid. Ich wollte nur helfen. Ihresgleichen will niemals nur helfen. Es gibt immer einen Preis. Sie leben unter Sloan und ich verstehe, warum Sie so denken. Aber wir sind nicht alle gleich. Sie sehen anders aus als die anderen. Sauberer. Also, was ist Ihr Problem? Meine Schwester Morga arbeitet an den Rohren. Sie sorgt dafür, dass die Stadt gefiltertes Wasser hat. Aber sie ist seit drei Tagen verschwunden. Morgens Arbeit. Ist Morgas Arbeit gefährlich? Manchmal schon. Das Wasser von Kedera ist stark säurehaltig. Nicht Die Temperatur mehr. eines lecken Rohrs kann schwere Verätzungen zur Folge haben. Aber niemand kennt das Filtersystem von Kedera besser als Morga. Okay. Verhalten der Schwester. Ist es für ihre Schwester normal, dass sie sich nicht meldet? Überhaupt nicht. Wir sind alles, was von unserer Familie noch übrig ist. Die anderen wurden ermordet, als die Kette auf Kedera eingefallen sind. Ich werde sie suchen. Ich werde nach ihrer Schwester Ausschau halten. Danke. Pathfinder, Zack. wir könnten die Gitter benutzen, um die Rohre aus sicherer Entfernung zu scannen. Hm? Wovon, wovon redet er? Okay, cool. Das war das. Dann haben wir da hinten noch eine Person, mit der wir reden. Können wir reden jetzt mit allen grünen Leuten erstmal. Offen und Was war denn das? Da dreht er sich einmal vor Freude im Kreis, ne? Man kennt's. Man kennt's. So. Hallo. Darf ich da eben kurz... Mit Nein, ich doch nicht. Hätten Sie kurz Zeit fahren, ja, ja, klar. Ich finde das sehr cool, dass da jetzt so eine Symbole dran sind an den Leuten, damit man das rallt. Das ist sehr cool. Sie hatten schon mit den Cat zu tun. Hm. Es ist ziemlich schwierig, sich in Andromeda zu bewegen, ohne ihnen früher oder später über den Weg zu laufen. Ja, das stimmt. Ja, und? Als Sloan die Macht übernahm, hat sie die Kette hier ausgerottet. Es gab öffentliche Massenhinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, dass Kedera frei von Kett ist. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte über einige Versprengte in den Badlands. Wenn diese Geschichten wahr sind, müssen sie verschwinden. 
Gibt es Gerüchte mit Cat-Bezug? Was genau sind das für Gerüchte über die Cat? Geschichten über Überfälle, verschwundene Personen, Fahrzeuge, die sabotiert und ausgeschlachtet wurden. Der Grund dafür könnten ebenso gut wilde Tiere, Erdlöcher und irgendwelche Angara-Mist sein. Aber es gibt genügend Leute, die sagen, es wären die Cat. Wie wurden die Cat hier getötet? Sie sagten doch, Sloan hätte die Cat hier getötet. Was ist passiert? Die Cat hatten den Hafen abgeriegelt, als wir hier ankamen. Sie haben zahllose Angara von ihr weggebracht. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Aber die Leute hatten Angst. Und dieser Ort hatte Potenzial. Also haben wir gegen die Cat darum gekämpft und gewonnen. Haben Sie draußen die Dekorationen gesehen? Sie sind Sloans Art, allen klarzumachen, dass sie jetzt an der Macht ist. Schicken Sie Ihre eigenen Leute. Ich überlege es mir. Ich überlege es mir. Na schön. Ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen. Sehr schön. Okay. Was haben wir noch? Gibt es noch mehr grüne Leute? Ja, hier. Vetra. Schnacken wir nochmal mit Vetra. Lassen Sie Ihre Hände da, wo ich sie sehen kann, Leute. Ihr müsst euch mal ein bisschen entspannen. Na gut, wenn man entspannt, dann lebt man hier nicht so lange. Ich kann schon verstehen, warum die Leute ein bisschen unentspannter sind. So, hatten wir schon geschnackt, wir beide? Hier. Mein kleiner Bruder. Offen war es die Hälfte der Leute, die ich kannte und die nach dem Aufstand gegangen sind, Natürlich hier gelandet. Nicht. Gut für sie, gut für mich und gut für die Nexus. Aber das habe ich natürlich nie gesagt. Ich verrate nichts. Ich habe auch nichts gehört. Danke. Es ist auch zu Ihrem Schutz. Wenn die Führung rauskriegt, dass Sie wissen, dass ich hier handle. Sie haben schon genug Probleme. Ich will denen keinen Grund geben, sich einzumischen. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe noch einiges zu erledigen. Also lasse ich Sie jetzt gehen. Jo, hau rein, Vetra. Das war das. Dann haben wir hier noch Drake, Jal und wen haben wir hier noch? Cora. Mit Cora können wir noch mal reden. Da bin ich mir nicht sicher, ob die nicht noch äh, was Interessantes zu erzählen hat. Arbeitet für Sloan und werdet belohnt. Und danach gehen wir in die Kneipe und gucken mal, dass das da weitergeht. Ne? Wo ist Cora? Da ist sie. Hallo! Bewachen Sie die Tempest? Den Nomad. Er hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, als wir ihn ausgeladen haben. Und ist deutlich leichter zu entwenden. Ich hielt es für eine gute Idee. Bisher wurde erst dreimal versucht, ihn zu stehlen. Und es gab ein Kaufangebot. <lacht> Wie viel? Wie hoch war das Angebot? Nur damit ich weiß, was für einen Wert das Ding hat, mit dem ich rumfahre. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, als er fragte, ob ich im Lieferumfeld ja. enthalten sei. <lacht> Merkwürdig. Wahrscheinlich habe ich ihm missverständliche Signale gesendet. Oh Mann, Alter. Okay, rein in die Kneipe. Leute, Alter. <lacht> Aber den 19 Metern hier unten ist noch irgendwas. Wo komme ich denn da hin? In die Schächte. Warte, hier. Können wir diesen Quest bitte aktivieren? Dankeschön. Nach Hinweisen auf Morgan scannen. Muss ich einfach weiter scannen oder was? Ah, da, guck mal, da ist sie doch. Oh mein Gott. Die Vitalwerte sind negativ, Pathfinder. Seit drei Tagen tot. Das passt zum Zeitablauf. Ich muss es ihrer Schwester sagen. Müssen wir? Können wir nicht lügen? Ach, ich lüge doch nie. Selten. Eigentlich sehr ungern. Ah. Hallo. Ich bin's wieder. Du bist wieder da. Ich habe eine Leiche zwischen den Rohren gefunden. Es könnte Morga sein. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Es ist besser, als nicht Bescheid zu wissen. Hm. Danke. Okay, der Fund dieser Leiche hat die Lebensfähigkeit des Planeten erhöht. Fragt mich nicht wie, aber es ist passiert. Okay, aber jetzt geht das in die Kneipe rein. Wup. So, wertvolle Fracht mit Race im Kralas Song treffen. Machen wir jetzt. 
Mal wieder ein bisschen Party machen hier. Ist das Rex? Äh, Rex sagt schon unser Kollege? Nee. Da ist Drake. Na, Drake, bei dir noch alles gut? Wissen Sie, Kedera ist gar nicht so schlecht. Die Nexus könnte sich einiges davon abschauen. Bin ich bei dir? Ich bin ich bei dir. Der Scharlatan. Wer denken Sie, könnte der Scharlatan sein? Alter, was machst du mit deiner Hand? oder keiner. Viele geben sich lieber mit einer Geschichte zufrieden, als sich der Realität zu stellen. Sloan and Kelly. Ich nehme an, Sie haben eine Meinung zu Sloan. Das ist noch milder ausgedrückt. Sloan hat die Seiten gewechselt und den Aufstand unterstützt, als sie Leiterin der Nexus-Sicherheit war. Ich mag Ted genauso wenig wie Sie, aber Loyalität ist wichtig. Kedera gegen die Kolonien. Wie finden Sie diesen Ort im Vergleich zu der Kroganischen Kolonie? Kann man nicht vergleichen. Die Kolonie gehört uns. Sie ist gut für Krogana. Aber die Exilanten hätten hier auch etwas Schönes, wenn sie sich nur vertragen würden. Carols Song gegen die Tartarus. Warum trinken Sie hier und nicht im Tartarus? Weil hier Umi ist. Sie versteht mich. Zumindest schenkt sie immer nach. <lacht> ja, alles klar. Bis dann, ne? Und nicht zu viel Spaß, ja? Mal sehen. Du, man muss auch mal Pause machen. Wir arbeiten hart. Da ist Umi. Ja, Umi ist cool drauf. So, Race, wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Sie warten bestimmt auf jemanden. Das ist mein Text. Oh. Wollen Sie einen Drink oder ein Zimmer? Eigentlich Information. Die kosten aber mehr als eine Runde Drinks. Das erledigt mein Freund. Sie schulden mir was. Dafür erwarte ich aber einen Gefallen. Sie sind die einzige Person, der ich gern was schuldig bin. <lacht> Was wollen Sie wissen? Sir Cordia, war sie in letzter Zeit mal hier? Ihre Ex? Ja, die war hier. Sir war ihre Freundin? Ex? Wie in Freundin? Freundin ist ein zu starkes Wort. Wir haben ein paar Mal was zusammen getrunken, also... <lacht> sie war hier? Ja, sie hat einen Salarianer getroffen. Verschlagener Typ, den ich noch nie gesehen hatte. Vielleicht der Scharlatan. Möglich ist alles. Haben Sie Ihr Gespräch mitgehört? Sie wollten jemanden am Spirits Ledge treffen. Danke, Umi. Schon okay. Sie haben es nicht von mir. Wir wissen Wenn Sie von den Treffpunkt überprüfen, folge ich der Spur mit dem Kollektiv. Ich bezweifle zwar, dass sie ja den Scharlatan getroffen hat, aber man weiß ja nie. Geht es hier um Fracht oder eine Ex? Geht es Ihnen darum, Ihre Fracht zurückzukriegen, oder wollen Sie Ihrer Ex eins auswischen? Aber Ryder, sind Sie etwa eifersüchtig? Beantworten Sie die Frage. Es geht um die Fracht. Ich lasse meine Kontakte spielen. Melden Sie sich, wenn Sie am Treffpunkt sind. Ah, diese Mimiken, ey, meine Herren, Leute. Es könnte eigentlich teilweise cooler sein von den Dialogen her, wenn halt nicht die Mimik sich immer komplett rausreißen würde. Also manchmal ist da eine Gesichtskirmes am Start, das ist nicht mehr normal. So, zum Treffpunkt am Spirits Ledge gehen, ne? Dann mal los. Erstmal müssen wir wieder raus. Nach unten in der Slums. Ich möchte bitte mit dem Aufzug in die Slums fahren. Dankeschön. Äh, das darf alles so bleiben. Ja, doch, das darf alles so bleiben. Da brauchen wir keine Änderungen vornehmen. Ich bin aktuell noch sehr zufrieden. Jetzt musst du noch laden. So, Gedara Slums. Rein in den äh, Nomad und dann geht es los. Ach, sieht schon cool aus, auch wie riesig diese Dinger sind, oder? Man fragt sich jetzt schon, wer hat sie gebaut und wie hat er sie gebaut? Guck mal, wie groß die Dinger sind. Beeindruckend groß sind die. So. Ja, alles gut. Oh, warte. Ach, in die Richtung ist das. Um Gottes Willen. Ist doch gut, Hahn. Ich hole ihm den Nomad und dann geht das auch schon los. Einmal den Nomad rufen und dann machen wir uns auf den Weg. Meine Lieben, wir machen aber jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.